primera lectura del profeta Ezequiel es una buena evaluación para cada uno de nosotros, para aquellos que el Señor nos ha dado alguna responsabilidad en el camino de la vida. Si somos realmente pastores según el corazón de Dios o somos de los que dispersamos a las ovejas, que no hacemos nada por las ovejas, sino que nos aprovechamos, sino que somos mal testimonio para ellas, que no trabajamos en la unidad, etcétera, etcétera. Esta lectura es una buena radiografía para que evaluemos nuestra vida, cómo nosotros estamos utilizando el don de Dios, cómo nosotros estamos buscando asemejarnos cada vez más a Cristo, que es el buen pastor, el que nos invita a tener un corazón como el de Él, como decíamos en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El ejemplo, el prototipo del amor del pastor está en Cristo y Él tiene que ser siempre la fuente de nuestra fortaleza, Él tiene que ser siempre nuestro modelo. En la escuela de Él tenemos que aprender a llevar nuestras responsabilidades, a ser pastores y pastoras según el corazón de Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús que abre las puertas del reino de los cielos a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los pueblos. La salvación como un don gratuito de su amor. En esta hermosa parábola, el Señor utiliza la imagen de quien contrata trabajadores para su viña. A unos los llama en la mañana, a otros a la media mañana, a otros al mediodía, a otros a la media tarde y a otros al atardecer de su vida, pero la paga es la misma, el reino de Dios. El premio es el reino de los cielos y nosotros no podemos estar celosos por el don gratuito de Dios con los demás, con los que llegaron tarde, porque el Señor en su inmensa misericordia nos regala su salvación, la paga es la misma, pero nosotros debemos hacer fiesta y alegría, como dice el Señor, por un pecador que se convierte, que por 99 que están en el redil. Que vayamos siempre como el Señor Jesús, en busca de la oveja perdida y hagamos fiesta. No importa el momento que haga en nuestras vidas, el Señor nos llama y nos llama también a ser pastores y pastoras según el corazón de Dios, que atraigamos a muchos a su reino. Amén.